Hello. Hello, hello. Good evening, everybody. Hi. Um, do you listen to me? Yes. Yes, teacher. Oh, excellent. So congratulations to all of you for being here in this process, especially the chance to practice English and maximize our four main skills. So let's welcome to our English class. Let me introduce myself. My name is uh, uh, teacher William Garcia, and I have a presentation for you. So I want to ask you, how are you? How are you today? I'm fine, thanks. Oh, that's awesome. Um, okay, ready to practice English? Yes. yes, that's awesome. So let's welcome to all of you. I have a presentation to share with you guys. And also it's a great opportunity to, to practice English here today. So let's welcome to English Corporativo and also uh, in so I'm actually very excited to, to have you here in this course. Let me talk a little bit about myself. Mm -hmm. And my name is uh, teacher William David Garcia. You can call me William or you can call me David. And I will be helping you guys in this process to practice English. As part of my personal experience, I'm, um, I have the professor in the English. I have um, I graduated from English career as part of the major. And at the same time, um, I have this uh, licenciatura in idioma inglés. I have around 17 years to, uh, teaching English. I need to switch because I got a 16, but um, I have um, exactly 20 years. I mean, I'm sorry, uh, 17 years teaching English. And at the same time, um, I am a facilitator del idioma inglés uh, since 2020. So imagine I have uh, like some years working with English Corporativo, especially with Insofor2. So I'm really proud of that. And uh, also for me, it's a great pleasure to have you here in this course because one of the main goals is that you can maximize your English level and also be encouraged to do your, uh, the best, you know, feel motivated and proud about what you have done. Even this incredible step in this process for studying English, it's, it's very nice. So for this, I have some points that I need to explain about that. So I will speak in Spanish. So for this one, we will be speaking in, in English, okay. Bien, eh, bienvenidos a todos a este proceso. Espero que la estén pasando bien y pues lo felicito por este gran paso que ustedes han dado en cuanto a la enseñanza de idioma inglés, ¿verdad? Es, es algo bastante admirable que ustedes estén acá estudiando inglés y dando lo mejor de ustedes. Yo sé que muchos ya sea trabajan, estudian y tienen muchas actividades pero siguen acá esforzándose y trabajando duro para eso. Ya estamos en ese proceso intermedio, entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros para este curso de inglés. Bien, quiero comentarles un poquito acerca de las evaluaciones que tendremos en este curso. Es necesario obtener alrededor del 80% en el promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Entonces, tenemos la misión, aparte de recibir nuestras clases, de trabajar en la plataforma eh, de inglés corporativo y realizar los ejercicios que nos corresponden. Eso para garantizar eh, una buena retroalimentación del trabajo que hacemos. ¿Qué más podemos decir? Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Terminamos un tema y usted entra a la plataforma y realiza el ejercicio sin ningún problema. Es bastante recomendable, pues, que usted lo pueda hacer de esta manera. En, puede adelantar contenido si usted quiere. Mire, teacher, yo ya hice el ejercicio 1, pero me quedó tiempo y, pues, yo quisiera hacer el ejercicio 2. Claro que lo puede hacer. Usted puede adelantar contenidos siempre y cuando, pues, usted tenga eh, la comprensión de, del contenido, que usted lo maneje bien y pueda hacer el ejercicio sin ningún problema. Recuerden que para nosotros muchos temas que ya, que ya hemos visto es como un repaso, es un, es un backup. Entonces a usted le sirve porque usted puede hacer el ejercicio sin ningún problema. ¿Qué más podemos decir? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar, eh, en este caso, completas antes de cada, 
viernes a la medianoche, ya que en ese registro, ese registro es enviado a Insafor semanalmente, es decir, termina la semana, hemos terminado esos contenidos y nosotros tenemos que hacer los ejercicios de los temas que hemos visto. Entonces, en nuestro caso, eh, como hemos iniciado este día, eh, la semana, digamos, va a quedar cortada, porque apenas llevaríamos la primera clase y así eh, el jueves la segunda clase, así eh, más adelante. Entonces, el objetivo es que usted vaya realizando los ejercicios eh, cada, cada clase. Al final, de, al final de la clase, toma unos minutos, son unos ejercicios sencillos, unas cinco o seis preguntas, entonces... Como dice en el saboreño, no hay donde perderse. Entonces, eso pues nos va a ayudar a nosotros a poder hacer una retroalimentación. Así que yo se los aconsejo, es, es muy importante esto. También el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Eh, un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, yo les compartí a través del grupo la presentación que tendremos en esta clase. Entonces, eso quiere decir de que, pues, usted ya tiene el material porque yo se los comparto en el grupo y también se encuentra en el manual. Eh, en la plataforma usted también puede encontrar el manual con el que estaremos recibiendo estas clases. Entonces, usted entra ahí y ahí va a haber una parte donde están eh, varios temas en la plataforma y ahí dice manual del estudiante. Usted le da clic y ahí automáticamente usted va a ver ahí el manual con el que estaremos trabajando en este curso. Entonces, ya usted tiene el material adelantado para decir, bueno, voy a repasar este tema porque siento que me va a costar un poquito. Entonces, usted lo puede hacer. Ok, entonces, eh, vamos a pasar al siguiente punto. Eh, ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo claro. Como el agua, todo claro como el agua, sí. Hello. Bueno, sí, hasta la buenas claro. noches. Hola, hola. Hello. Eh, hasta la fecha todo perfecto, teacher. Excelente, gracias. Esa es la actitud. <ríe> Muy bien, seguimos. Ahí está. Eh, en este módulo habrán cuatro actividades. Tenemos en la primera semana equivalentes a cuatro días en esta semana, en la primera semana, estudiaremos lo que es la sección 1 y la sección 2. Eso estaremos estudiando para esta, eh, para esta semana. La semana 2 estaremos trabajando la sección 3 y la sección de midterm. Usted la puede encontrar fácilmente en la plataforma porque ahí están los nombres, usted le da clic y ahí va a ver ahí este, los temas e incluso los ejercicios. Entonces, eh, no hay donde perdernos, pero en cada semana iremos trabajando estas partes. Luego tenemos la semana 3. La semana 3 estaremos trabajando la sección número 4. Miren qué interesante, estaremos trabajando la sección número 4. Y la semana 4 estaremos trabajando la sección 5 y el examen final. Y habremos terminado esta parte de preintermedio, en este caso 3 para que usted lo pueda tomar en cuenta lo que estaremos nosotros trabajando durante esta semana. Tenemos también la ventaja de que eh, estaremos trabajando también y las, y las clases las iremos grabando para que usted pueda hacer una retroalimentación. Por ejemplo, algún tema que usted diga, voy a este tema, no lo entendí mucho o tuve problemas con el internet, entonces usted puede ver la clase. Bueno, vamos con el siguiente punto y nos vamos a mover al siguiente. Y son las normas de convivencia. Esto es importante que podamos destacarlo para nuestras clases de inglés. El primero es el botón de silencio. Tenemos que tenerlo en silencio si no vamos a participar. En este caso, pues usted lo puede tomar. Eh, tenemos también la lista de asistencia según programa. Eh, es importante que usted, cuando se conecte, eh, en la pantalla se ap aparezca su nombre completo, porque Insafor monitorea la participación de, de todos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá a Marco Antonio Quijano eh, Eguizabal. Entonces, él tiene el nombre completo ahí. Excelente. Así que, eh, muy bien. Ahí vemos el ejemplo, Marco.
Ok, veamos también acá, eh, es importante tener la cámara encendida también, es un, un criterio también de Ford, que los estudiantes tengan su cámara encendida. Entonces, para que ustedes la puedan tener activa, y la participación activa, es importante que usted participen, tenga miedo, eh, hable en clase, tiene su micrófono, teacher, yo quiero leer esto, yo quiero decir algo en inglés, usted dígalo, porque ese es el objetivo. Acuérdese que uno de los problemas de muchas veces de las clases virtuales es de que cuando usted a veces quiere interactuar como que no hay espacio, entonces usted hágalo. Active su micrófono, teacher, yo quiero decir algo, I want to say something, I just want to say something. You got a freedom to express yourself and say something in the class. You had a freedom to do that, so don't worry about it. Um, el uso del chat también. Quiere compartir algo aquí en el chat. Escribe, teacher, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se pronuncia? O, oh, what's the meaning about this word? So, I don't know how to do that. Entonces, usted puede escribir en el chat también como una forma de comunicación. Eh, levantar la mano también es importante. Eh, para alguna consulta que usted tenga, la levanta. Entonces, yo le doy la palabra también. Y siempre mantener el respeto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Trabajar los ejercicios de la plataforma en un 80% o más si es posible. Conectarse a las clases también es importante. Así que usted conéctese a las clases para que practique, porque eso es importante. Entonces, esto es prácticamente eh, parte de este proceso para que usted esté activo en cada una de las actividades. Entonces, vamos con la siguiente presentación. Les pregunto, ¿están listos? Ready, teacher. Wow. That's awesome. I really like it. So, the encouragement is good. So, teacher, I'm ready. That's cool. So, let's welcome, to, welcome you all to this English course. Vamos a utilizar el chat también por si usted tiene alguna duda. A mí he dicho yo, pues me quedé con alguna inquietud o algo. Usted puede también utilizar el chat. De hecho, les voy a dejar una tarea por ahí adicional. Esta es una tarea aparte. Ahí se les voy a escribir por WhatsApp para que usted también vaya practicando constantemente. Uno de los éxitos como especialista del idioma, como les decía, tengo alrededor de 17 años de dar clases de inglés. Eh, uno de los éxitos del idioma es tener la práctica. Si usted puede estar leyendo, puede estar viendo información, pero si usted no practica... El inglés, pues, no se avanza como uno esperaría. Entonces, es importante practicar. No importa cómo sea la pronunciación. Lo importante es que usted se esfuerce y pueda practicarlo en la clase. Ok. ¿Cómo se llama la primera videoconferencia? ¿Cómo se llama este tema? It's a very exciting place. That's right. So, that's the name of this uh, uh, video conference. Number one, it's called It's a Very Exciting Place. So, let's welcome to Pray Intermediate Level 3. So let's start the class with the main topic that I will share with you right now. And we have the general objective. So I need a volunteer for helping me to read the general objective. Who wants to help me to read? Who says me, teacher? I want to do it. I want to practice. Teacher, good night. Hello, yes, hi. Uh, hi, Elena. So hi. You, you can help me to read, yes? Yeah, of course. Let's go. In this session, participants will listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. Thank you so much. I really appreciate it. Also, in these sections, we will have the opportunity to practice uh, conversations and also listen to a conversation about a city. So there are beautiful cities that maybe we know that we I have visited and also we have a feedback related to this cities. So at the same time, adverbs before adjectives are used. So I will explain you this topic and in this course. And we have the first activity here. Look at this. The first activity says to match each word in column A with its opposite in column B. Then add two more pairs of adjectives to the list. So we have uh, two, two lines of adjectives. So we had to match the adjective and its opposite. That's what we had to do, match the adjective and its opposite. I will help you with the first one. By the way, you will help me too. We have beautiful. What's the opposite of beautiful? Ugly. Okay, so we can use that, of course. Thank you. 
So in that case, beautiful, the opposite would be ugly. As a chance, I could see that they, they match. So what I want you to do is to check the words and try to match them. After you finish that, we will uh, compare the answers in the group. So that's one of the main goals for that. So I will give you a couple of two minutes to match the adjectives, uh, each adjective and the opposite. That's what we had to do. Okay, it's, uh, it's a clear instruction. Is that clear? Yes. Excellent, so let's go. Meanwhile, you think about the adjectives, I will read them because the pronunciation of the adjective is very vital. We have the first one, beautiful. Number two, the pronunciation is cheap. Number three, the pronunciation is clean. Number four, the pronunciation is interesting. Number five, the pronunciation is quiet. Number six, the pronunciation is relaxing. Number seven, the pronunciation is safe. Number eight, the pronunciation is spacious. And letter A, the pronunciation is boring. Letter B, the pronunciation is crowded. Letter C, the pronunciation is dangerous. Letter E, the pronunciation is noisy. Letter F, the pronunciation is polluted. Letter G, the pronunciation is stressful. And the last but not least, the pronunciation is ugly. So think about the adjectives and match them. I will give you a couple of minutes. Also, if you have questions about vocabulary, you had a freedom to ask questions. You know, less of a, algunas palabras me dice, teacher, I have a question, so can you help me with that? And I will be more than glad to help you. Let's go. Así que les voy a dar dos minutitos para que puedan unir estos adjetivos, tanto el positivo como el negativo.
Okay, perfect. Um, I know that um, most of you have uh, completed the exercise, so help me with that one and try to match the statements. Remember that if you have questions about vocabulary, you had a freedom to ask questions. Let's go with the first one. We said that beautiful and the opposite, it's ugly. What about the number two, cheap? What's the opposite? Expensive. Yes, expensive. Nowadays, the products are very expensive than before, so prices have, uh, have changed with this time. So what about clean? What do you have for clean? What's the opposite? Sorry? Clean? Polluted. Oh, polluted. Polluted. Polluted, yes. That's right, that's letter F. So clean and the opposite, it's polluted. Look at the change. Is um, very, very different. What about interesting? Think about interesting. Boring. 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 That's right. So interesting is the opposite of boring. There are beautiful cities, but at the same time, there are cities that are a little, little bit boring, being honest with you. What about quiet? Stressful. Stress. Noisy. Noisy. Ah, okay. That is noisy. That's correct because quiet is the opposite of noisy. When you have a lot of noise around that you cannot listen clearly and you feel distracted because a lot of noise around. So quiet is the opposite. Let's see here with the next one about relaxing. What's the opposite about relaxing? Stressful. 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 Yes. Stressful. I don't like this word. I, I don't like this word. So, you know, so bad for that. What about saved? Dangerous. Dangerous. Exactly. So I will do this because of the space. I'm really sorry for that. Let's go with the last one. Spacious. Crowded. 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 Crowded, that's correct. So we'll switch here. So spacious and also crowded. That's correct. And we can see here. So think about two others. If I if I say, for example, a hot, what is the opposite of hot? What is the opposite? Hot. Cold, Cold yes. Oh. If I say fast, lovely. Low. Low. It's slow, right? So there are uh, some other adjectives. And if I say big. Sure. Small. Small. If I'm talking about a city, there are uh, big cities. But at the same time, there are small cities. So that's right. We're talking about um, cities. And uh, can you tell me the name of a beautiful city in El Salvador? Think about it. Tell me. Santana. Oh, Santana City? Yes. Oh, Santa Ana City. Um, what do you like about Santa Ana? The cathedral. Oh, the cathedral. Oh, yeah. Yeah, yeah the cathedral is uh, beautiful. The Santa Ana yeah. Cathedral is beautiful. Okay. Uh, say the name of a clean place or a clean city that um, a city that comes into your mind. Uh, say the name of a city that is clean. Mm -hmm. Think about it. A clean city. What could be? The center of San Salvador. <clears throat> center of San Salvador. Mm, do you think it's clean? And some place in the center historico, maybe. Uh, maybe the is okay. The center historico, okay. We can we can give like on this. What about an interesting city? Surf city. Surf city. Yeah. Okay, it's, it's interesting. Yeah, that that makes sense. 
Okay, can you tell me the uh, the name of a noisy place? Noisy place. Yes. Um, what is that? Tell me, tell me. Beach El Tunco. Is a noisy place? The, the Tunco Beach is noisy? Noisy. It's noisy. Soyapango City. Market. <laughs> Tiendona. Tiendona Market. Ah, the Tiendona, ah, wow, the Tiendona Market. Wow, that's that's very noisy. And also Soyapango City is noisy too. Yes, because had a, a lot of company and how do you say fabricants? Yeah, factories. Factory. Yeah, there are a lot of factories around, so that's why it's very noisy. And uh, what about, um, let's say, a safe place? Think about a safe place in El Salvador. Oh, Antiguo Cuscatlan. It's a very safe place. There are cameras around. Okay. Surf that's... City. Okay, Surf City too. That's right. That's awesome. So imagine that we can describe cities using the adjectives right there. So uh, like in Salvador and, or outside El Salvador, there are beautiful places. So you can... Uh, know about the cities you can know about the the places boring crowded dangerous expensive noisy so look how it how important is this so for that reason i don't know if you have questions about vocabulary uh tienen preguntas sobre vocabulario no no questions no questions is claro no yes i have yes what is the meaning of spacious Spacious is like when it's, as we know, the opposite is crowded. The spacious is that it's a city where you can find a lot of space. You have free space. Or in conclusion, we could say that it's a big place. That would say in Spanish como espacioso o amplio. Uh, yeah, yeah. What is the meaning of crowded? Crowded is the opposite. Lo opuesto espacioso. Que en este caso, pues, sería como algo que está bien saturado o hay también referente a personas. Es crowded ah, cuando yeah. usted va a un lugar, a una tienda y ve mucha gente, dice, oh, hay, hay una aglomeración. En inglés es crowded. Uh, ah, yeah. ya. Yes. Thank you. You're welcome. Any other question? Uh, Claudia? No questions. ¿Está claro como el agua o claro como el atol? ¿Cómo está? A ver. Ok, one question, teacher. Yes. Uh, stressful. Stressful is when you feel a, a personal pressure because of mm -hmm. something. I would say in Spanish como estresado, es como stressful. You say stressful, es como algo estresado. O estresante también como un adjetivo general. Ok. Yes. Gracias. Thank you. You're welcome. Ahora bien, este, enfóquese también en la pronunciación. Decíamos beautiful, sheep, clean, interesting, quiet, relaxing, safe, spacious, boring, crowded, dangerous, expensive, noisy, polluted, stressful and ugly. Vamos a ver, un voluntario para que nos lea la, las, el, las palabras que están en la parte A. Need a volunteer for helping us with this. Who wants to help? Okay. Oh, Blanca, Blanca, Blanca okay. Uh, she raised her hand. Okay. Uh, beautiful, cheap, clean, interesting, interesting, quiet, interesting, quiet, relaxing, safe, spacious. Thank you so much. That's right. So we have uh, this vocabulary. And also, uh, what about the part B? Who wants to help me to read it? Xiomara. Thanks, Xiomara. Elizabeth. Xiomara Elizabeth. 
party. Boring. Clothing. Dangle. Expensive. Noisy. Saludo. Successful. Ugly. That's correct. Congratulations. So you could pronounce the words properly. So that's really great. So let's continue with the following part of this class. And also we have a conversation. And uh, one of the main goals about this activity is that you will have the opportunity to pronounce the vocabulary and also practice a conversation with a partner in a class here. So look at this. Uh, it's a fady big city. So for that reasons, what I what I want you to do is to focus about the following conversation that I will share right now. It's a fady big city. So I will I will record this conversation because we will practice. So let's see here. Just allow me one second because I'm going to look for your personal chat here. Let's see. Let's see. Parvi, Parvi. Much better. I have it here. Okay. What I want you to do is to listen carefully to the conversation and follow with me the conversation. Vamos a ver. The conversation is between Eric and Carmen. So, escuchemos cómo se pronuncia. Let's see. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. Uh, the weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive, Dory? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Look at this. Eh, en el grupo les he mandado la, la pronunciación de esta conversación por si usted le queda alguna duda, alguna palabra se la puede escuchar nuevamente en la conversación y la puede practicar también. Entonces la vamos a leer una vez más. Usted siga, siga la lectura conmigo. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Well, I've heard that's really nice city. Yeah, it is. Uh, the weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it an expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. Vamos a trabajar en este momento la pronunciación de las palabras. Cuando usted eh, practica una conversación, uno de los puntos importantes es trabajar el acento. Eh, yo les puedo decir en este momento, miren, si yo les leyera de esta manera. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I heard that it's really nice city. Usted la escucha así como que, hey, suena como que fuera en español. Como que se fuera en español. Pero, y si le das el acento, ¿cómo poder modular eso? Eh, para poder trabajar en el acento es importante la práctica. Primero la práctica y también estar en contacto con inglés nativo. Yo les recomiendo, por lo general, ver algunas series o películas que nos permitan a nosotros trabajar la parte de la, de la, del acento. Porque nosotros tenemos un acento bien marcado, un acento latino, So Latin American accent. Entonces, pero nosotros también tenemos esa capacidad de poder pronunciarlo eh, de una manera un poquito más americana, no a nuestro estilo. En vez de decir, ah, uh, uh, the weather is great. So usted dice, oh, the weather is great. And then there are some fantastic beaches just outside the city. En vez de que usted diga, ah, uh, there are some fantastic beaches just outside the city. Es muy diferente. ¿Y cómo se logra eso? A través de la práctica. Cuando usted practica, cuando usted pronuncia una palabra, usted trata de darle el acento. Student, student, time, 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 prices, prices. Y usted practica hasta poder dar un acento eh, que sea eso. Pero la práctica es importante. Es por eso que en este momento vamos a entrar en, en unos pequeños break up room. Usted ya, ya tiene el audio ahí para que lo pueda escuchar en el grupo. Entonces, lo, usted lo practica. 
eh, vamos a formar los, los grupos y usted va a practicar con sus compañeros que están ahí. Van a hacer cambios. Bueno, yo voy a hacer Eric, tú vas a hacer Carmen. Y van a practicar y van a darle el acento a la palabra. Antes bien, veamos qué, qué quiere decir esta conversación. Dice, entonces, eh, de, eh, ¿de dónde eres, Carmen? Eh, yo soy de San Juan, eh, Puerto Rico. Wow, he escuchado que es un lugar bastante, eh, es un lugar bastante bonito. Realmente muy bonito. Sí, lo es. El clima es genial y hay uh, fan, playas fantásticas justo afuera de la ciudad. ¿Es costoso ahí? No, no es muy costoso. Los precios son bastante razonables. Que en inglés la palabra es reasonable. Usted la puede practicar reasonable. Ya, es, ya que es una palabra que a algunos les cuesta. So, the pronunciation is reasonable. Para decir que es bastante razonable. En inglés es pretty reasonable. Bastante razonable. And how big is the city? ¿Y qué tan grande es la ciudad? Well, it's a very big city. Es una ciudad bastante grande. But it's not too big. Pero no es tan grande. Uh, it sounds perfect to me. Suena perfecto para mí. Maybe, que en inglés es como decir, eh, tal vez o puede hacer. Tiene esos dos significados. Oh, maybe I should plan a trip there sometime. Eh, tal vez debería planear un viaje ahí alguna vez. O so, entonces tenemos esa conversation about the, the very big city. So we're going to be working right now in the breakout rooms. We will work in some teams. And the goal is that you will practice this conversation with your partners in the group. Let's see how many members we are in the group right now. So we are, according to this one, we're 17. So let's see, two and three participants for rooms. Okay. Vamos a formar los grupos y cuando usted entre, eh, usted va a practicar la conversación con sus compañeros. So the question is, are you ready? Yeah, ready. Yes, yes, yes. I'm ready. Music to my ears. Let's go. Okay. Um, Claudia, Claudia says that she was not in the group. So I will resend uh, this audio so you can practice this conversation too. Okay. It's right there. Okay. Eh, le damos a aceptar a la invitación para los grupos. Let's go. Um, hello, Blanca, eh, Gisela, um, Blanca Elena. Well, so she joined and uh, Gisela Imperatriz. So are you there? Okay, so we have two groups working right now. Okay, so in this moment, we will uh, practice the conversation. So that's one of the the parts that we will be focused. Let's see. Yeah. 
and let's see what happened here in the groups. Uh, Vanessa, Vanessa Hernandez, Vanessa, Vanessa, hello, hello, Vanessa, Oh, finish the conversation. Sí, pero tenemos una duda. ¿Cómo se pronuncia razonable en inglés? Let me show you here. Um, I got it here. So the word, the pronunciation is uh, reasonable. 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 Yes, perfect. That's the word. Reasonable. Reasonable. Yes. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. So you finished to practice the conversation? Oh, she's missing. Okay, so continue. Don't worry. Don't worry, guys. Okay, okay. okay Seria Carmen. So, where are you from, Carmen? I am from San Juan, Puerto Rico. Wow, I live here. That's a really nice city. Yeah, it is. The, the weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No. It's not very expensive. Price, price are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, ahora yo soy Eric. So where, are, <laughs> okay, so, where are you from, Carmen? Xiomara? Sí, yo tenía silencio ahorita. Uh, I'm from San Juan, por ejemplo. Yes. It is for the big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometimes. Okay. Ahora sí, creo que les toca yeah. hablar con, con la compañera. Vaya, ahora yo sería este, Eric, ¿verdad? Eric, ajá, correcto. Y, y Héctor sería Carmen. Correcto. Ok. Sí. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. 
Oh, I heard that a really nice city. Yeah, it is. The water is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it is not very expensive, but it's very reasonable. How big is the city? It is fairly big city, but it's not too big. It's it sounds perfect to me. Maybe I shall plan a trip there sometime. Okay. Este, si practican ustedes, si gustan, la última vez, o no sé cuánto tiempo. O lo rotamos, ¿no? Yeah, one more time. One more time, you can do that. Okay. Entonces, Kevin y... Okay. Kevin y, y Kenia pueden practicar de nuevo. Okay, I, I'm, I'm Eric. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, oh, I've heard that. Really nice city. Yeah, it is. The water, the weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. It is exp expensive there? Uh, no, it's not very expensive. Price are pretty um, reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too, too big. It sounds perfect to me. Maybe I should play in a trip better sometimes. And that's great, guys. Congratulations. That is a great job. So, and uh, we will uh, make a stop here and we will go back to the main section. Uh, we will uh, check the attendance list. So congratulations for the work done. Nos vemos en sala. Salud. Okay, so let most of us for joining right now the conversations. Um, before that we go on to the next exercise, I just want to ask you if you have any question or doubt or any comment related to the conversation that we have practiced previously. Do you have a question or doubt? Yes, yes, yes. Yeah, tell me. Okay, what is the meaning of fairly? Fairly is related to, well, first of all, fairy is um, is an adverb. And also, this is uh, one of the topics that I will explain further. So we could say fairy in, 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 a, in a Spanish could be like, um, as we say, bastante también. That is the fairy. In este caso, fairy big, bastante grande. Fairly, that's one of the words. Eh, el significado podría ser bastante. Ya, ya, ya. Ya, gracias. Yes. Any other question? No questions? No. No, no, no. Okay, let's go. Okay, so look at the following topic. And, but before this one, I will take a short time to pass the attendance list. So I need a little bit of your patience because I need to make sure that all of you are right here in this course. 
let's see, uh, we call your names and you say present. Uh, Ada Agar Burgos. Present. Uh, Blanca Elena Milara. Present. Christi Christian uh, Chalatiel Molina. Present. Claudia Lisette Velázquez. Present. Eh, David Roberto Aquino. David Roberto. Present. Oh, he's there. Eh, Denis Francisco Alvarado. Yes, I'm here. Nice. Elena eh, Gabriela Jovel Valle. Present, I'm sure. Eh, Esmeralda Isabel Martínez Orellana. Esmeralda. Um, Gisela Emperatriz Cañas. Present. Héctor Iván Pérez. Present. Uh, Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Jocelyn. Uh, Kenia Vanessa Corbera Portillo. Present teacher. Uh, Marco Antonio Quijano. Present. Eh, María Elena Flores. Present. Oscar Antonio Ramos. Presente. Rebeca eh, Jonel Hernández. Present. Bien. Vanessa Gabriela Hernández. Vanessa Gabriela Hernández. Xiomara. Uh, Vanessa. Yes. Okay, great. Uh, Xiomara Elizabeth Hernández. Hola, Santito. Eh, Jessica Esmeralda Martínez. Jessica, Jessica. Jocelyn Elizabeth González. Jocelyn Elizabeth González. Not, not here. Okay. Muy bien. Uh, congratulations because you had a great practice. I could listen uh, most of you pronouncing the words and I was surprised because the pronunciation was great. Me gustó porque no solo lo leyeron, sino que le dieron un acento diferente. Y ese era el objetivo. No leer tradicionalmente como, ah, really, sino que darle el énfasis, el acento. Entonces vamos a trabajar mucho en este, en este nivel en la forma como nosotros pronunciamos de decir happen o happened. De decir go, go. Travel, travel. Entonces, es de trabajar esa estructura. Bien, vamos con el siguiente. Tenemos eh, the adverbs. So, Dennis Miranda, can you help me to read the information about the adverbs? The first parts we have here. Look at this. This one. It's me? Yes. Okay. Adverb can be used to modify an adjective or an enter sentence. When modifying an adjective, the adverbs immediately process it particular whole weather recently elected president president sorry okay thank you so much so we can as uh, we have read the adverbs can be used to modify an adjective es decir que una parte es que los adverbios también pueden ser utilizados para modificar un adjetivo por lo general califican al sustantivo y también muchas veces a, a un verbo. Entonces, eh, pero también los adverbios pueden ser utilizados para modificar un adjetivo. O una oración entera. En inglés se dice entire sentence. Esa es la pronunciación, entire sentence. Es decir, una oración entera o completa. When modifying an adjective, the adverb immediately precedes it. Dice que cuando nosotros modificamos un adjetivo, el adverbio inmediatamente lo preside. Es decir, que primero va el adjetivo y luego posteriormente, pues va el... Eh, perdón, primero va el adverbio y luego va el adjetivo. Por eso el tema adverse before adjective. Significa que antes del adjetivo va un adverbio para darle énfasis a algo. Entonces decimos hot weather, un clima caliente. Recently, recientemente, reelected. Recientemente, reelegido. Entonces... Vemos ahí que recently se convierte en el adverbio y luego tenemos reelected. Igual con la siguiente, particularly hot weather. Particularmente un clima caliente. Entonces vemos que particularly se convierte en un adverbio. 
veamos el grammar focused. Tenemos acá algunas oraciones eh, que se encuentran acá. We still have some minutes. So uh, I need a volunteer for helping me to read this sentence that I'm, that I'm uh, Rebecca, hi. Hello? Please call me Janelle. I better will listen to you. I don't know if you can help me to read the statements that we can see. Yes, here. teacher. Uh, one is really nice. It's a fairly big. It's not very expensive. It's too noisy and it's too crowded for me. It's really nice city. It's a fairly big city. It's not very expensive place. Thank you so much. I really appreciate it. So we can see here um, some common adverbs. So we will use these adverbs to uh, modify an adjectives. So next to the statements we have around, we also have a uh, kind of chart donde se encuentran aquí los adverbios. Tenemos extremely. Um, what's the meaning about extremely? ¿Qué significa extremely? Extrem Extrem extremadamente. Muy bien. Tenemos extremadamente porque es un adverbio. Entonces, extremely, digamos que está extremadamente caliente. Caliente es adjetivo. Entonces, yo digo extremely hot. El adverbio sería extremadamente y el adjetivo es caliente. Extremely hot. Tenemos uh, uh, very. ¿Qué significa very? Bastante. Bastante. Uh, eh, en este caso, very significa muy. Y es un adverbio. Entonces, o también significa mucho en algunas ocasiones. Entonces, yo digo en inglés, eh, very happy. Entonces, yo digo muy feliz. Entonces, muy se convierte en el adverbio. O sea, va al inicio. Y eh, happy se convierte en el adjetivo. Entonces, combinamos el adverbio más el adjetivo. Sí. Yes. I have a question. Tell me. El very también podría decir que significaría demasiadamente. Mm, no, en este caso no, no está contemplado con, eh, como función de, de, de adverbio. En este caso, el, la, la traducción del adverbio sería muy o mucho. Ok, gracias. Yes, you're welcome. Eh, luego tenemos really. ¿Qué significaría really? What's the meaning about really? Realmente. Realmente. Exactly. So as, as an adverb. Como adverbio, eh, también eh, realmente podríamos decir, o en, en casos también significa en realidad, pero realmente interesante, really interesting. Realmente fascinante. Really fascinating. So we have an example. Luego tenemos pretty. ¿Qué significaría como adverbio la palabra pretty? Bonito. Eh, como adverbio oh, no significaría bonito. Como adjetivo sí. Cuando digo, oh, she's pretty. Ella es bonita. She's pretty. Pero como adverbio, el pretty tiene un significado diferente. In that case... Yeah. Significa bastante. Muy bien. Ajá. Demasiado grande, demasiado o bastante. Ese sería el significado de pretty como función de adverbio. Anótelo. So, ok. No, pues, por ejemplo, yo digo, eh, ¿cómo puedo decir yo eh, bastante interesante? Pretty interesting. Excellent. Pretty interesting. Yeah, pretty interesting. Ajá. That's correct. So we say pretty interesting, bastante. Um, in that case, that example. Vamos con la siguiente. Fairly. Fairly. Bastante. Bastante oh. también. Exactly. It's, uh, it has a similar meaning um, as an adverb. Solo que en este caso también eh, como adverbio eh, podría significar bastante, justamente también o completamente. También tiene esos significados de fairly. Pero nos vamos a, a quedar con eh, bastante. To say the fairly. Y la, la siguiente que es somewhat. Un poco.
Yes, no te... that's correct. So, en este caso, eh, el, el significado cuando lo interpretamos, el somewhat puede significar algo, puede ser también algún, también significa un poco. Entonces, somewhat. Para la clase de mañana, vamos a hacer unos ejercicios utilizando los adverbios antes de los adjetivos. Por ejemplo, really nice, bastante bonito. Very big, bastante grande. Very expensive, bastante costoso. Entonces, eh, lo, est lo, est lo estaremos utilizando. Too noisy, tan ruidoso. So, for the next class, we will be working with this exercise. I think the time is up. And I know that we had to get ready to, to go to work tomorrow. So that, that is all for today. Um, before the, we conclude the class, do you have a question or doubt? Alguna pregunta o algo before we conclude this class? Sí, en qué momento se pudiera diferenciar fairly y pretty para utilizarlo si pueden ser bastante ambos. En este caso, eh, nosotros lo podemos utilizar eh, ambos, ya que son sinónimos. En, en, en inglés hay palabras que tienen un significado similar, entonces a esto pues, se convierten con sinónimos. Entonces, o podemos usar fairly o podemos usar pretty, y ambos son, eh, son aceptables. Gracias. Ok, you're welcome. So we can use both of them, and because both have the same meaning. Ambos tienen el mismo significado. Okay, class, and algo más, you know, pues, uh, that is all, and have a, a beautiful night to all of you guys. Okay, buenas well, noches. Hi, uh, yes, yes, uh, Rebecca? Este, como comenzamos día miércoles, mañana no es fecha de entrega. No, eh, como sí. tenemos que terminar la semana, entonces eh, estamos iniciando a mediados, entonces eh, estamos eh, con un tiempo todavía. Yes, good question. Okay, good, good night. Good night to everybody. Have a good night. Cool. See you tomorrow. Good night. Good, night. good night, everyone. Bye bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow, too. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Bye, ladies.